ragazze e ragazzi rieccoci qua su Life is Strange 2 iniziamo l'episodio 4 di questo secondo capitolo e ma le cose per quanto mi riguarda forse adesso iniziano a farsi un po' più interessanti del normale eh, siamo stati feriti da Daniel eh, anche se ufficialmente ancora non sappiamo niente, ma sì, sicuramente non siamo né morti né feriti grave, cioè ferita grave sì, però possiamo ancora camminare, diciamo. Abbiamo perso sicuramente l'occhio, eh, pare che anche Cassie sia stata ferita, così ci ha detto il gioco alla fine dell'episodio scorso. E insomma Daniel sta diventando una bella mina vagante cioè fa un po' quello che vuole pensa di essere non dico Dio però comunque è che può sentirsi libero ecco di fare quello che vuole e non va bene non va bene e faremo quello che possiamo ecco io spero di riuscire però comunque a mantenere a tenere insieme i due fratelli ecco e vai, continuiamo once upon a time in a wild wild world there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf They lived in peace until hunters took their dad away. Ah! And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again. So they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf. Who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she dog. <sighs> They had their own adventures. Suddenly, the mean farmers who owned the land try to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Team up. <coughs> sì, gravemente ferito, ma adesso ci rialzeremo in piedi e ci cureremo, men che non si dica, non possiamo mica morire, se no il gioco era già finito. Eh. Ma quindi è sparito Daniel forse? Per lo shock è scappato da solo?
Hey, Sean. I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. I wish I listened when you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. <sighs> it's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? I'm alone, Sean. Sta sognando. I don't know what to do. I'm scared. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes, I, I swear. <sighs> Stop! Un ospedale della California, nella California del Nord, due mesi dopo l'esplosione a casa di Merrill. Due mesi dopo. Fuck. Daniel. I keep having these nightmares since I came out of the coma. Ah, eravamo in coma. I can't even focus on the page. This sucks ass, man. 26 marzo 2017, sono stato in coma per settimane, sono cieco e fottuto. Più sotto custodia della polizia, presto finirò in gattabuia. Gli ospedali mi mandano fuori di testa, non ne posso più. Dov'è Daniel? Ho paura. 30 marzo 2017, ho provato a disegnare per passare il tempo. Questa stanza è una gabbia, ma faccio schifo, non ho il senso della profondità. Non ho ispirazione, non ho un cazzo. Se mi concentro, uguale mia cagna assicurata. Sto impazzendo qui dentro. Mi sono svegliato piangendo. Eh sì, è vero, adesso non ha più il senso di profondità. È vero. 3 aprile 2017, agente segreto speciale Flores. Addirittura agente segreto. No? Sta cercando di legare con me. E per fregarmi o mi crede per davvero? Sono fottutissimo. Gli sbirri... Non sono ancora riuscito a trovare Daniel dopo l'esplosione, quindi è là fuori, da solo. 11 aprile 2017, buon compleanno Daniel. Ovunque tu sia, enano. 15 aprile 2017, Claire, Claire e Steven mi hanno scritto una lettera molto carina. Mi sento così solo che l'ho letta due volte, è strano, ma mi mancano molto. È bello avere notizie anche da Captain Spirit. Sono felice di sapere che sta bene, ah, quindi sta bene. Il mio ritratto di Joy non è così male, meno male che c'è lui. 20 aprile 2017, non so cosa darei per sentire ancora una volta la voce di Cass. Tutte quelle canzoni se ne sono andate per sempre, ma non i, i nostri momenti insieme. E lei che fine ha fatto? 25 aprile 2017, ho fatto un casino con Daniel, ho lasciato che Finn diventasse suo fratello. This must be my punishment. Quindi siamo in lettera di Cassidy. Madonna. I miss Cass so much. Wish I could hold her. Uh, ciao ragazzo di città. Scommetto che non ti aspettavi che ti scrivessi. Ho scoperto che eravamo nello stesso ospedale quando sono stata dimessa un mese fa e la polizia ci ha interrogati. Quindi ho deciso di scriverti e spero che tu riceva questa lettera. Vorrei dirti tutto quello che mi passa per la testa, ma chissà chi la leggerà oltre te. Fanculo a chi legge. Spero che tu stia bene dopo quello che è successo. Io non ricordo molto, a parte l'esplosione nell'ufficio di Merrill. Mi sono svegliato in ospedale con una contusione, sta guarendo. È quella che i dottori chiamano una lesione polmonare, fa male. No, non, non ci ho fatto caso se era stata ferita al petto. Per fortuna riesco ancora a suonare la chitarra e a cantare, anche se non ne ho molta voglia. Si imparano un sacco di cose mediche quando si è bloccati in un letto d'ospedale. Ma questo lo saprai anche tu, mio dolce compadre. Sto ancora studiando espagnol. Mi mancano le mie lezioni e il mio insegnante. Ovviamente te l'hanno detto, ma io, Anna e Penny siamo stati rilasciati senza accuse. 
Gli sbirri erano troppo concentrati a fare un blitz in una piantagione gestita da dei trafficanti per occuparsi di noi panca bestia che lavoravamo la terra. Abbiamo chiesto di te, Daniel, ma non ci hanno detto niente, ma va. Senza di te e fin la nostra famiglia di vagabondi non è più la stessa. Adesso siamo solo un trio solitario che va su e giù per lo Stato senza una vera meta. Anne e Pen non sono più gli stessi, litighiamo troppo. Non so se rimarremo insieme ancora per molto. Le cose cambiano, no? Magari avrò un nuovo set di canzoni blues per il viaggio. So che presto andrà in tribunale per quello che è successo a Seattle e sono sicuro che otterrai la giustizia e la libertà che ti meriti. Tu e Dennis siete due fratelli fantastici e spero che troverete presto la strada di casa. Vorrei tanto poter nuotare di nuovo nudo insieme a te al chiaro di luna. C'è tutto un mondo da scoprire e magari un giorno ci incontreremo di nuovo. Ti andrò a cantare la tua canzone, Peace and Love, Cassidy. E beh, lei è una vagabonda. Non le piace essere stanziale. Yay! Stupid reality shows. Biglietto da visita di Flores. Yeah. Thanks for the card, agent. Can't wait to text you. Maria Elena Flores, agente speciale. Chiami a qualsiasi ora se vuoi parlare. Pallina rimbalzante. Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, sports. E a questo punto non so ovviamente come sia, però immagino che col tempo poi un po' la si riacquisti. Poi non lo so. Chiama Joy. The safe. I'm supposed to call the nurse when I'm done eating. Uh, guess I'm done. Ah, finito. Oh, vabbè. Chiama. Ah, disegna. Yeah. Uh. Eh, no. Ah, aspetta. Vediamo cosa esce. So hard to focus. Gotta practice way more. Not giving up. I guess that's an okay start. But I can keep going. Eh, però, dai. Se ne sbaglio una prigione, ma non mi sembra molto allegro. Segna una scalinata. Uh. Siamo sereni, <ride> eh. Wish I could find a highway to freedom. Beh, non mi sembrava male, eh, comunque. Yo! Afternoon check-up. Sure. <laughs> Good day, sunshine. Hey, Joey. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. Mm, I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. <sighs> Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? <sighs> no. It's all good. Well, this is your final test before... Mm, you know. Before they check you out. Check me out to Juvie. Yeah. 
<clears throat> okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes, nice retina response. Okay, now, try to follow the light as well as you can. Okay. Good, good. E... Keep going. Dobbiamo evadere adesso. Quick response. Nice. Sean, you got this. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. Now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. Uh, this is tough. Aspect. Eh, non riesco a capire. No, così sicuramente no. Your depth no. perception will always be affected. So you gotta try harder. Ah, sì, Shit. ok, è una cosa permanente. Yeah, no. I know. It's hard. Oh, come on. Hey, okay. good job. Ok. Let's do it again. Yeah. No. Yeah, that's enough. Too much stress on you and your eye. But remember, your depth perception will always be affected. Hmm. Here. Read this. Paziente dimesso. Fammi uscire di qui, sono un pirata. Paziente dimesso. Patient cleared. Send him right to jail. Do not pass go. Do not collect $200. I always hated that game. Well, I know it sucks for you, but... <sighs> It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. <sighs> We ain't going nowhere. Great. All I do is watch them. Yes, true. Your job. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. I'll swing by later, Sean. Stay cool. So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for three weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolina Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. Innocente fino a voler contrario, come se ne fregasse qualcosa, non, non, non ha ucciso nessuno. Eh. I didn't kill anyone. The end. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Yeah, he came outside. Then he was killed. That's what he did. Just guilty of being... Who knows? I hear you, but... You're sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no. Look at me. Ok, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. I've told you so many times. I have no clue why the place was trashed. 
I passed out. Plus three seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's statement matches with each other. Sean, throw me a bone here. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. <sighs> okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? His? Or yours? Huh? La sua di tutti quanti. E di, di fin, no? Non mi frega niente di sto qua, guarda te. Finn. It was his idea to rip off Mero. Did he force you to help? Or did you go along with it? Beh... Ci ha mentito, eh. He lied. I didn't want to help. But he got Daniel involved. I swear. Swear. I didn't think anything like this was gonna happen. Nobody does, Sean. Until it's too late. Yeah. Now I know. And what about Cassidy? She planned all this with Finn? Eh, lei non era d'accordo. She was against this stupid plan. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. Mm. Non se lo meritavano. They didn't deserve it. We all make mistakes. Yeah, well, some mistakes are worse than others. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Uh, hold on. I gotta take this call. Eh, foto del caso. Sorry, Finn. That's just karma for dragging Daniel into this shit. Cioè, questo qua avido. She didn't want anything to do with this. Lucy Rose Jones. Ah. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Ah, lui è sopravvissuto, peccato. Sorry, Hannah. She lost her family for this. Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. Va bene. Eh, adesso mo secondo me dai dobbiamo evadere in qualche modo. Dobbiamo trovare la scappatoia per scappare. E che faccio? Questo l'ho già visto. Ma no, non posso muovermi. E non c'è nient'altro con cui interagire. Non si capisce niente. È finito? No. No. Lei dice che no. Sta tutto il giorno con la Playbox. Però non credo che sia importante. O ci viene a salvare Daniel in qualche modo. O scappiamo noi e andiamo a cercarlo. Secondo me è andato dalla madre, però se non viene a salvarci. Sorry about that. Ok. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over four states. So we are on the case. Mm, da quanto? For how long? It's been over two months. How are you gonna find him? We have a lot of people looking for your brother. Trust me. We want to find him too. Yeah, yeah. So you can lock him up too, right? Whatever. Anyway, thanks for talking to me.
I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Look out. I have to guard the guard now. <laughs> Love it. Sit down so we can get this show going. So, how did your interview with Scully go? You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Aw, oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for three weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Yeah. Thanks, Joey. Wanna tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. The healing is coming along nice. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I wanna hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I can tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. <laughs> Plus, the glass eye tech is pretty cool now. <laughs> Things change, huh? Eh. Devo essere positivo, dai. I hear you. Mm. I'm trying to be positive. But it's so hard. I know. I do. But I promise there's a treat coming your way. Now, as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Coat the area using the swab and cream. Then wrap it up with clean dressing. And you're the shit. Remember, you gotta do this. Four times a day. I won't forget. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch... Oh shit! Emergency. I'm out. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. Catch you later. Joey, you are her boss. Miro Joy. Joey's the only one who helped me get through this shit. Beh, anche il suo lavoro, eh. Raccogli. Un souvenir. Sì, fatto. Pietro da visita, asciugamano. Cosa c'è qua dentro? What? Wow. I haven't seen you in a long time. Beh, il quaderno da disegno. Album da disegno. I know I fucked Daniel over. Again. Ah, now certo... he's gone. Fino a un certo punto. Where would he hide out? A ten-year-old by himself? 
Out there? He might go back to Seattle. But too far. Nowhere to go. If he tried to hook up with Claire and Steven... No, va da la mamma. They would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Super Wolf. Mm -hmm. Huh? Eh? Does that mean... It means that Daniel... Daniel's with Jacob somewhere? He's safe? Aspetta. I could see him again. Devo leggere. Il 3 febbraio 2017. Ho bevuto qualche birra. Daniel sta dormendo come ogni sera. Vuole allenarsi di più, ma non abbiamo tempo. E poi dobbiamo nasconderci dagli altri. Non è facile. Sean, ho preso in prestito una coperta e un paio di cose dalla tua tenda. Te le ridò appena vieni a riprenderti il tuo fumetto di super lupo. E qui che ti aspetta, Jake? Disegno. Ok. Un grosso. Un coso grosso come una casa a due piani. A Kirania mi fa paura. Ah sì. Quello che è successo. Vabbè. Basta. Ok, ma. Forse è un indizio. Metto super. All I gotta do. Haven point. Cos'è? Nevada. Aspetta. No, no, non ho capito. Qua. Questo. Ah, sono arrivati i nuovi ragazzi direttamente dall'Europa. Anders e Ingrid. O Ingrid, forse. Sì. Ho parlato molto con Jacob. È un ragazzino. È cresciuto in una specie di comunità religiosa a Haven Point in Nevada. Qui sembra tranquillo, finalmente è libero. Dove domani? Ah, dici. I gotta get to him. I gotta find a way to escape. Eh, ho detto, detto io che devo scappare. Eh. <ride> ah, Nevada, quindi sì. Ok. Forse Las Vegas, no. Poi c'è Las Vegas, magari. Oh. Uh. Ok, time to clear off now. This whole hospital is so quiet. Eh, ma ci sarà. So don't la... make any noise. And find a way to get the hell out of here. Sarà chiusa la finestra. Uh, maybe I could. Uh, Le gare. Rig a decoy Sean in the bed. È uno Sean finto. Fa vedere. Esamina. Uh, wish I could just. Guarda Walk lì. out. Sweet dreams, my friend. Maybe I can trick him. Say I need an aspirin or something. My backpack has got to be somewhere around here. Senza ristrutturazione. They've been working on these rooms forever. So fucking loud. Aspetta, chiedere cose. Guardiamo un attimo in giro. Let's see. I just gotta get past that locked door. And an angry guard. Voi siete qui. Ah, ma che c'è la freccia? Caso di incendio, vabbè. Incendi. Maniglia, controlla. Yeah. That metal bar isn't going anywhere. Ah, le gare magari fino qua. This one isn't screwed in. Strap. I can pull it off, but it's gonna be loud. Per specchio, controlla l'occhio. Non c'è niente. Eh.
Letto. Guarda sotto. Nara. Campanello. Joey could probably distract the guard dog. No, aspetta. In effetti lo zaino magari boh, dentro le mie cose, però. Boh, come agiamo? Tira. I should close these. So nobody sees me sleepwalking away. Eh, tasca che non, non fuggi dall'ospedale. Aspetta. Lettera di Cassidy. Lettera di Chris. Ah. Ciao Sean e Daniel, come state? Io sto bene, ma mi è mancato un sacco. Dopo l'incidente ho tenuto il gesso per tanto tempo. Sono stato intrappolato in camera mia per tutto l'inverno, uffa. Ma adesso è iniziata l'estate e posso giocare di nuovo perché non c'è più la neve. Dovete tornare a vedere Beaver Creek senza la neve. Vi aspetto, Chris e Capitan Spirit. Dobbiamo salvare il bibliotecario dagli insetti della palude. Ah, ok. Lettera dei nonni. Sean. È un sollievo sapere che sei sveglio e cosciente. La polizia ci ha contattati non appena ti hanno trovato privo di sensi nella contea di Humboldt. Humboldt. Non ci hanno lasciati venire in ospedale, ma speriamo che tu guarisca presto. I dottori dicono che ti sei svegliato dal coma ancora più forte di prima. Però la cosa più importante è trovare Daniel. Stiamo cercando di aiutare la polizia il più possibile. Anche di loro vogliono aiutarci a trovarlo, Sean. Spero che questo influisca positivamente sul tuo processo. Sappiamo che deve essere dura per te dopo tutto quello che tu e tuo fratello avete passato. Preghiamo per voi ogni giorno. Ricordati che sei parte della nostra famiglia e che ti vogliamo bene. Vorremmo, verremmo a trovarti prima possibile a Yolena Shore. Per il cuore di te, Claire Steven. Certo che se adesso fuggiamo... <coughs> Sicuramente la grazia non la riceveremo. Eh, sì, eh. Quindi devo. Ok, the guard is sleeping. This is your big chance, dude. Eh sì, eh, però non so neanche se si può recuperare lo zaino, cioè uscire. Che la porta non è interagibile. Vedi? Cioè, quindi secondo me. Devo andare via così e basta, dai. Can I have some privacy, please? Mm. Però posso passare, sì. Okay. Uh, però... Aspetta, lenzuola. Uh, apri. Ah, si apre. Non. Need a superhero to open that shit. Ah, no. ah, forse il tubo. Il tubo. Per... Hope my last view of this world isn't this window. Macchine. One stupid car. And I'm out of here. Palcature. I could slip into one of those rooms under construction. Andare fino giù oppure potrei calarmi. It's dead tonight. Eh, neanche in, me. neanche in accettazione, non ci credo. È un ospedale. Scusa, eh. Vuoi dire, mi stai dicendo che volendo possiamo andare via tranquilli, penso. Aspetta. Um. Vediamo. Allora, provo a chiedere, non so, delle medicine. Hey, sir. Hello. Jesus, can't even take a nap. Okay. What's wrong now? Head hurts. I need aspirin. That's a sad story, but I'm not a pharmacy kid. I could trick him into coming in here and then knock him out. Ma va, stenderlo come, per favore. I could trick him into coming no. in here and then knock him out. Se no devo chiamare Joy forse. Maybe I could get Joey to help me. 
Eh, però poi ci va di mezzo. Ci va di mezzo lui. Vabbè, eh, proviamo. Crea. Ah, aspetta. Crea un corpo finto. Ok. That looks so fake. But it might work for a second. Eh, eh, eh. Però... Qui non... Faccio apri. Can't open that window with my bare hands. Con il tubo. Però con il tubo facciamo rumore. Vabbè, senti, provo a chiamare lui. Mi spiace, ma... Per lui, ma... Però forse dovevo... No, apri... L'ho chiamato, ma non... Non viene nessuno, dimmi che non c'è. Eh no, io non l'ho chiamato. Uh, ah. hold on. You can't go in there. When the patient calls, I have to respond. Like now. Uh, that little prick is trying to pull some shit. Not on my watch. <laughs> well, this is my watch. So excuse me. I'm going in. <sighs> Great. I need a smoke break. Hey, that's your job. Go for it. Però forse dove non dovevo fare il corpo finto. <ride> hey, eh, there's my second favorite patient. <ride> gotcha. You never stop working, Joey. I'm doing a double night shift. Diane is out with a flu, so lucky me. Yeah, I'm fried. But that sweet, sweet overtime. Sean, you look stressed. You feeling okay? Mi fa male la testa. Proviamo a essere sinceri, dai, andiamo. Yeah, I know where my brother is. What? How? I found a note in the sketchbook you brought me. He's in Nevada. With um a friend of ours. Fuck Sean. That's awesome. Now that's good news. Nevada sucks, but at least the kid is safe. Listen, Joey. I need to get out of here. What? Come on, Sean. You know I can't let you do that. You know I'm on your side, man. I don't blame you for being scared. You're leaving tomorrow. But don't fuck around with this. You hear me? Eh. Uh, sono innocente. But I'm innocent. You know I am. You even told me. I said you're a good kid. But it doesn't matter what I think about you. I'm not the police. You really want me to help you break out of here. So what happens to me? I lose my job, go to jail. I have a girlfriend, a rent to pay, a future. Hey, excuse me. Sorry. I'm sorry, Joey. I was... I was being selfish. I just... I want to help my brother. It's all I can think about. He's ten years old, and out there, all alone. He needs his big brother. Sean, I wish I could help you. I swear, but I can't do this. Joey, please. Look, it's not fair to ask me to give up my job and my life. Not to be thought, eh? Maybe, possibly help you escape? I know, I'm just... Desperate. Let's forget about this, okay? I'll do anything else I can to help. Now, I really gotta get back to my shift. I'm tired already. Eh, forse non dovevo dirgli dove era, vabbè, fa niente, dai. Ci abbiamo provato. Fucking hate hospital 
Sniff. È una cosa un po' stupida, effettivamente, però vabbè. Eh, perché pensavo, che ne so, mentre quello parlava, magari staccavo il tubo. Strappa, vediamo. Let's do it. Eh, ci provo, eh. Hey! What the hell are you doing in there? Posso devo farlo prima, prima, prima. Pegni. Tira. Però non ha notato il corpo finto. Oh, vabbè. Eh, ma rompi la sicura, ma... Di qua, scusa, dove andiamo? Posso esaminare un attimo? C'è un cornicione, non lo faccio fatto... Eh. Ah, sì, in teoria sì. Beh, proviamo. In teoria... Eh... Avrei rumore, perché l'ho svegliato, però vabbè. Dai, rompi. Così. Non ho fatto rumore. Vabbè. Ish. This is crazy, dude. Don't freak out. Just get out. Continua, continua, continua. Eh, bello alto. Io avrei chiuso la finestra, magari, però. Don't think. Just keep going. Holy shit! Vai, vai. Take a breath, dude. Sì, sì. Spira. Damn. Way too close. <sighs> Time to get my shit from the staff room. Ah, quello si è addormentato, non male. Ok, il guard è sleeping. This is your big chance, dude. Siamo cambiati... Ah. Proprio sneaky sneak. Finn. No way. What is he doing here? No, no, sfuggi, fuggi, non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Non ci deve vedere. Già ci ha visto l'altro.
Uh. Ma che è deficiente di lasciare la macchina aperta? Scusa. Cos'è? Fatemi capire. E sarà mica Joy. <ride> di meno acceleratore ecco cavolo non avessi detto Joy eh, dov'è il nostro fratello eravamo stati perfetti mi sa chissà quali saranno le conseguenze Ah, I soldi saranno rimasti. Oh. Eh, magari eh, no. se hai sonno costa un attimo perché eh, però non può effettivamente appena scappato. E eh, forse adesso è l'unico momento, momento buono dove possiamo fare più chilometri effettivamente prima che qualcuno si accorga. Tra l'altro, targata California. Ah no, sei sì, giusto, dobbiamo andare in Nevada. Pirla. Eh, siamo in California. <ride> eh. Pensare che nessuno ha denunciato il furto allora dell'auto. Dell eh.
guess this is my room for the night. Ah, abbiamo preso il biglietto a visita di Flores. Ah, sì. Fuck. My eyes itchy. I should probably clean it before I doze off. Cato di sigarette. Shit. I will never hold until Haven Point. Eh, ma... Zaino. Ah, io volevo vedere quanti soldi avevamo, vabbè. Puliscilo, sì, puliscilo. All right. Careful. Ah, man. I should have listened to Joey. This is a mess. Medicinali, guarda. Cosa è la proprietaria? She seems nice. Sorry I stole your car, guys. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. Cosa da fare? Lasci i bambini a scuola, visita in ospedale. Pranzo con il mio bel maritino. Raggi, esame del sangue, signora Scott. Vai a prendere i bambini turno di notte. Eh sì. Cartina. Ok. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. Ah, ok. California, Nevada. Ok. I don't even know how long I should keep on using this for. Eh, boh. Magari le prime settimane. What a mess. Flores can now add Grand Theft Auto to my file. Infatti. Vabbè, tanto. Cosa in più, cosa in meno. Eh.